Cuando el 13 de marzo de 2020 se decretaba el estado de alarma en España por culpa de la COVID-19, se me vino el mundo abajo. Un año y medio de trabajo dedicado a escribir mil y una curiosidades de los castells catalans se iba poco menos que al garete debido a un confinamiento que obligaba a la gente a mantenerse en duro enclaustramiento en sus casas. Y es que, pocos días antes, durante la última semana de febrero de 2020, Redbook Ediciones había lanzado al mercado este libro y toda la promoción estaba prácticamente por hacer. Una tarea de promoción que, vital en el caso de escritores de recorrido mediático limitado, como es mi caso, se vio truncada súbitamente obligando a mi recién estrenado hijito a disolverse como un azucarillo en el marasmo de muertos, contagios y mascarillas de la dura realidad de la pandemia. No obstante, algo tendrá de verdad aquello de que todas las obras literarias adquieren algo del tema que tocan, porque este libro, como si fuera poseído por el alma de los castillos que trata, no solo no ha perdido vigencia, sino que, acabado el confinamiento, tiene más vida que nunca. Ha resistido el asedio. Ahora que, con más o menos restricciones, esto va a ser la muerte a pellizcos, no se engañe. Podemos dar una vuelta por el territorio catalán, las ganas de salir de casa y conocer sitios nuevos se han convertido en una necesidad de primer orden. Siendo por ello que visitar los innumerables castillos que jalonan Cataluña por su proximidad, monumentalidad y su desconocimiento general, los convierte en el destino perfecto para toda la familia. ¿Sabía que en Cataluña hay censados más de 2.000 castillos y que se especula con que el propio nombre de Cataluña haga referencia a la ingente cantidad de castillos que había? Pues créaselo, ya que fue justamente para dar a conocer este importantísimo patrimonio arquitectónico y cultural que escribí mil y una curiosidades de los castells catalanes. Así las cosas, en esta manejable obra de 240 páginas que puede ser utilizada como una útil guía de viaje, explico las características particulares, la historia, leyendas y curiosidades varias de los 60 castillos, fortalezas y fortificaciones de toda época que en mejor estado nos han llegado hasta la actualidad en Cataluña. Como se dice habitualmente, no están todos los que son, pero es que si me pongo a escribir sobre todos los castillos catalanes con más de 2.000 existentes, en vez de un libro hago una enciclopedia entera. Si alguna editorial está interesada, yo ahí lo dejo caer. De esta manera, repartidos por toda la geografía catalana, pero en mayor proporción en la proximidad de los grandes ejes viarios que comunican el norte con el sur y el este con el oeste, que encontramos estas construcciones pensadas para defender el poder establecido y como control del territorio ante invasiones exteriores circunstancia que, en una tierra de paso tal como Cataluña, convirtió a los castillos y fortalezas en un recurso muy útil durante siglos, un uso que desapareció tan solo cuando cambiaron las formas de hacer la guerra. En mil y una curiosidades de los castillos catalán podrá encontrar, a modo de introducción, lo que son los castillos, sus partes, sus funcionalidades y, ya más en concreto, agrupadas en zonas geográficas fácilmente visitables por su proximidad, las características más importantes de cada una de las fortificaciones que encontramos en el libro. Sin olvidar una útil ficha de contacto con emails, webs, teléfonos y coordenadas GPS que ayudará al turista a planificar una visita apta para toda la familia. Así que ya lo sabe, si le gustan los castillos, en este caso los catalanes, y todo el impresionante patrimonio que les acompaña, le invito a adquirir este libro en su librería habitual o, en su defecto, en la web de Redbook Ediciones. Un libro fácil de leer con el que podrá conocer un poco más de castillos tan famosos como los de Montjuic, Cardona o Mirabel, pero también pequeñas maravillas como los de Castellet, Escornalbou o Valparadís, pasando por los mediáticos castillos de Santa Florentina, Púbol o Perelada. Una constelación de fortificaciones al alcance de todos que esconden tras sus potentes muros la historia, la cultura, las leyendas y las vicisitudes de todo un país. Que lo disfrutéis. <risa> 